திருவண்ணாமலையில் நாளை கூடுகிறது புதுயுக சிற்பிகள் மன்ற கூட்டம் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுடன் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் கலந்துரையாடல் தமிழகம் மின்மிகை மாநிலமாகிவிட்டதாக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் பொய்யான வாக்குறுதி அதிமுக அரசின் தவறுகளை மறைக்க நூறு கோடி ரூபாய் மக்கள் வரிப்பணத்தை வீணாக்கியிருப்பதாக கண்டனம் ஜிஎஸ்டி மசோதா தாமதமாவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியே காரணம் என அருண்ஜேட்லி குற்றச்சாட்டு ஏழு ஆண்டுகளாக மசோதாவை தடுத்தவர்கள் இப்போது வீண்பழி சுமத்துவதாக காங்கிரஸ் பதிலடி குஜராத்தில் முன்னேறிய பட்டியல் சமூகத்தவர் போராட்டத்தின் அடுத்த கட்டம் வங்கி கணக்குகளிலிருந்து பணத்தை எடுக்க அழைப்பு தங்கம் இறக்குமதி செய்வதை குறைக்க மத்திய அரசு முயற்சி தங்கத்துக்கான பத்திரங்கள் விற்கும் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வணக்கம் வணக்கம் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் புது யுக சிற்பிகள் என்ற பிரம்மாண்ட மாணவர் மன்றம் திருவண்ணாமலையில் நாளை நடைபெற உள்ளது திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் தமது முகநூல் பதிவில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் புது யுக சிற்பிகள் என்ற பிரம்மாண்ட மாணவர் மன்றத்தின் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாட்டின் அடுத்த பத்து ஆண்டிற்கான வளர்ச்சி குறித்து தமிழகத்தின் பிரகாசமான இளம் சிந்தனையாளர்களின் ஆலோசனைகள் பரிந்துரைகள் மற்றும் புதிய முயற்சிகளை கேட்டறிய நாளை வெள்ளிக்கிழமை திருவண்ணாமலையில் இருப்பேன் என்று தெரிவித்துள்ளார் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான இந்த நிகழ்ச்சி கடந்த மாதமே துவக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை ஹெச் ஐடியாஸ் ஃபோர் டிஎன் டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளுமாறும் மு க ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் புதுமையான தீர்வுகள் பற்றி பங்கேற்பாளர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்க ஆவலாக இருக்கிறேன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தற்போது மாநிலத்தின் வளர்ச்சி குறித்த செயல்பட்டியலை மாணவர்கள் அமைத்துக் கொள்ளலாம் அவ்வகை கருத்துக்களை திருவண்ணாமலையில் நடைபெறவுள்ள புது யுக சிற்பிகள் முதல் சுற்றை அடுத்து நடக்கவிருக்கும் இரண்டாம் சுற்றுக்கும் தொடர்ந்து அனுப்பிக்கொண்டே இருங்கள் உங்களின் ஆலோசனைகளுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்றும் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் தமது முகநூல் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் தொடங்கியுள்ள முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் ஏராளமான பொய்யான தகவல்களை முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வழங்கியுள்ளதாக பல்வேறு அமைப்பினரும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அதிமுக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு மூன்று முறை ஒத்திவைக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர் மாநாடு சென்னையில் நேற்று தொடங்கியது நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இம்மாநாட்டில் தொழில் முதலீட்டாளர்கள் பெருமளவு ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று கூறப்படுகிறது மேலும் இம்மாநாட்டில் பல பொய்யான தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பல்வேறு தொழில் அமைப்பினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இம்மாநாட்டில் தொடக்க உரையாற்றிய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தமிழகம் மின்மிகை மாநிலமாக மாறிவிட்டதாகவும் இந்தியாவிலேயே பொருளாதார வளர்ச்சி மிக்க இரண்டாவது மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்வதாகவும் கூறியதை கேட்டு பலரும் அதிர்ச்சியடைந்தனர் ஆட்சியின் தவறுகளையும் சருக்கல்களையும் மறைக்கவே இந்த மாநாடு நடைபெறுவதாகவும் இதற்காக நூறு கோடி ரூபாய் மக்களின் வரிப்பணம் வீணாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பலரும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இன்று மின்வெட்டு அதிகமாக இருக்கின்ற இந்த சூழலில் மின்மிகை மாநிலம் என்று சொல்வதே ஒரு தவறான அணுகுமுறை அறிவிக்கப்படாத மின் மின்வெட்டு தமிழகத்தில் பல இடங்களில் பல கிராமங்களிலே இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழலில் இன்று புதிதாக உறவுகளுக்கு நாங்கள் வருகிறோம் என்று ரத்தன கம்பளம் விரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று காற்றாலை மின்சாரம் வருகின்ற பதினஞ்சு ஒம்போதோடு இன்னும் ஒரே வாரம் சுத்தமாக நின்றுவிடும் அதன் பிறகு ஐம்பது மெகாவாட் அல்லது நூறு மெகாவாட் கிடைத்தாலே மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட சூழலில் இப்பொழுது வருகின்றவர்கள் கூட ஆறு மாதத்தில் நிச்சயமாக எந்த ஆலையும் துவக்க முடியாது ஆட்சியின் முடிவில் ஒரு முதலீட்டாளர் மாநாடு வைத்து என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ இன்னும் அஞ்சு மாதம் எலெக்ஷன் இருக்கிற நேரத்தில் இந்த முதலீட்டாளர் இந்த முதலீடெல்லாம் எப்போ வரும்னே தெரியல இது ஏதோ ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காக அதிமுக மாநாடு தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் நிலவும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு மின் பற்றாக்குறை மோசமான சட்டம் ஒழுங்கு போன்ற பிரச்சனைகளை மூடி மறைக்கவே உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்தப்படுவதாக தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மதுரை பாசிங்கபுரத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தமிழகத்தின் உண்மை நிலை குறித்து அமைச்சர்கள் பொய் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் 
உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்துறீங்க குடிக்க தண்ணி இல்லைங்க குடிக்க தண்ணி இல்லைங்கிறீங்க கரண்ட் இல்லைங்கிறீங்க நற்கேக நான் இனி கூட கரண்ட் இல்ல ஆனா இவர் சொல்ற வானத்தில் முன்னோட்டு இருந்து அவர் இருக்கலாம் ஆனா தமிழ்நாட்டில் முன்னோட்டு இருக்காது யார் வேணாலும் கரண்ட் உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் கரண்ட் பாக்ஸ் நீ கையை விட்டு பாருங்க நத்தான் தெரியும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மசோதாவை நிறைவேற விடாமல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் தடுப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கூறியுள்ளார் ஆனால் அவர் வீண்பழி சுமத்துவதாக காங்கிரஸ் கட்சி கூறியுள்ளது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மசோதா நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றப்படாமல் போனது அதற்கு காங்கிரஸ் கட்சிதான் காரணம் என்று அருண்ஜேட்லி கூறியுள்ளார் இருந்தபோதிலும் மாநிலங்களவையில் பாஜகவுக்கு பெரும்பான்மை பலம் கிடைத்ததும் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் இந்த திட்டம் அமலுக்கு வந்துவிடும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் ஜிஎஸ்டி மசோதாவை நரேந்திர மோடியும் அருண்ஜேட்லியும் தான் முன்பு எதிர்த்து வந்தனர் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முதன்மை செய்தி தொடர்பாளர் ரன்தீப் கர்ஜேவாலா கூறினார் ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாமல் அவர்கள் இருவரும் தான் கடந்த காலத்தில் ஏழு ஆண்டுகளாக தடுத்தனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஜிஎஸ்டி மசோதாவில் சாமானிய மக்களின் மீது அதிக சுமை விழுந்துவிடாத வகையில் முக்கியமான திருத்தங்களை தாங்கள் முன்வைத்திருப்பதையும் ரத்தீப் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த வருவாயில் மாநிலங்களுக்கு எழுபத்தி அளிக்க வேண்டும் என்றும் இருபத்தி மட்டுமே மத்திய அரசு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் பரிந்துரை செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இடஒதுக்கீடு கோரி போராட்டம் நடத்தி வரும் குஜராத்தின் பட்டேல் இனத்தவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக பொருளாதார ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடத்த அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் குஜராத்தின் முன்னேறிய இனத்தவரான பட்டேல் சமுதாய மக்கள் தங்களை இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் சேர்த்து கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்க கோரி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞரான ஹர்திக் பட்டேல் தலைமையில் ஒரு பிரிவினரும் சர்தார் பட்டேல் பிரிவு என்ற பெயரில் மற்றொரு தரப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இவர்களில் சர்தார் பட்டேல் பிரிவினர் மத்திய அரசு தங்களது கோரிக்கையை ஏற்க நிர்பந்திக்கும் வகையில் பொருளாதார ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர் இதன் ஒரு பகுதியாக பட்டேல் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வங்கிகளில் வைத்துள்ள தங்களது பணத்தை திரும்ப எடுக்குமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்து அகமதாபாத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சர்தார் பட்டேல் அமைப்பின் செய்தி தொடர்பாளர் வருண் பட்டேல் பட்டேல் சமுதாயத்தினர் மட்டும் எழுபது லட்சம் வங்கி கணக்குகளை வைத்துள்ளதாகவும் ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும் குறைந்தது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என்று கணக்கிட்டால் கூட முன்னூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வங்கிகளில் இருந்து திரும்ப பெறப்படும் என்றார் ஏற்கனவே பிரதமரின் அமெரிக்க பயணத்தை புறக்கணிக்க ஹர்திக் பட்டேல் தலைமையிலான பட்டேல் படிதார் பிரிவினர் அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில் தற்போதைய பொருளாதார ஒத்துழையாமை அழைப்பு நரேந்திர மோடி அரசுக்கு பெரும் நெருக்கடியாக கருதப்படுகிறது தங்கம் இறக்குமதி செய்வதை குறைக்கும் நோக்கத்தில் தங்க டெபாசிட் திட்டங்களை விரைவில் அமல் செய்வதற்கு மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி இத்தகவலை டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு ஆயிரம் டன் அளவுக்கு தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது வீடுகளிலும் கோவில்களிலும் சுமார் இருபதாயிரம் டன் அளவுக்கு தங்கம் இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது முதலீட்டுக்காக தங்கம் வாங்குவோருக்கு வேறு திட்டங்களை அளிப்பதன் மூலம் இறக்குமதியை குறைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கான தங்க நிதி திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்க விரும்பும் தங்கத்தின் அளவுக்கு ஏற்ப கால் அரை ஒரு பவுன் அளவுக்கு அதே தொகைக்கு வங்கியில் டெபாசிட் செய்யலாம் குறுகிய நடுத்தர மற்றும் நீண்டகால டெபாசிட்களாக இவை அனுமதிக்கப்படும் என அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் आज मंत्रिपरिषद ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अप्रूव किया है इस स्कीम के तहत एक्चुअल सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं है गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं डिपॉजिट मुदिर पर बोद சந்தையின் அன்றைய விலைக்கான தொகை வழங்கப்படும் இத்திட்டத்தில் தனிநபர்கள் மட்டுமே பத்திரங்கள் வாங்கலாம் ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் ஐநூறு பவுன் அளவுக்கு மட்டுமே முதலீடு செய்ய முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர தங்கக்கட்டிகளை வங்கியில் டெபாசிட் செய்யும் திட்டமும் அமலுக்கு வரவுள்ளது அந்த தங்கத்துக்கு ஈடாக ரிசர்வ் வங்கியில் உள்ள பழைய தங்கம் வெளியில் எடுக்கப்படும் இந்த திட்டத்திற்கு உலக தங்க கவுன்சிலும் இந்தியாவில் தொழிலதிபர்களும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் ஆரம் வீரப்பனின் பிறந்தநாளையொட்டி நடைபெற்ற மங்கலம் இலக்கிய விழாவில் 
நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட திரையுலக முன்னணியினர் பங்கேற்று அவருக்கு புகழாரம் சூட்டினர் எம்ஜிஆர் கழகத் தலைவர் ஆர் எம் வீரப்பன் பிறந்த நாளையொட்டி நடைபெற்ற மங்கலம் இலக்கிய விழாவில் நீதியரசர் லட்சுமணன் குமரியானந்தன் இல கணேசன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெகத் ரட்சகன் மற்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஏ வி எம் சரவணன் பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் ஒரு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அது இவர்கிட்ட ஒரு படம் வந்து எப்படி பிளான் பண்ணணும் அது எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணணும் படம் ரெடியான பிறகு அதை எப்படி ஜனங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ஏ வி எம் சரவணன் அவர் வந்து அடிச்சுக்க ஆள் இல்லை பட் ஆர் என் சார் அவர்கிட்ட ஒரு மாஸ் ஹீரோ கொடுத்துட்டா அந்த படத்தை சூப்பர் டூப்பர்கிட்ட அவர் வந்துட்டு அவரை விட்டா வேறு யாருமே இல்லை இவ்விழாவில் திரைப்பட இயக்குனர் எஸ் பி முத்துராமனுக்கு ராம சுப்பையா விருது வழங்கப்பட்டது கவின் கேர் மற்றும் எம் எம் ஏ சன்னி கிருஷ்ணன் இனோவேஷன் விருதுகள் வழங்கும் விழா சென்னையில் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சிறு மற்றும் குறு தொழில் முனைவோரை கௌரவிக்கும் வகையில் கவின் கேர் மற்றும் எம் எம் ஏ சன்னி கிருஷ்ணன் இனோவேஷன் விருதுகள் வழங்கும் விழா சென்னையில் நடைபெற்றது இதில் பேராசிரியர் எம் மணிவண்ணன் பி ஏ சேகர் வி ராமச்சந்திரன் ஆகிய மூவருக்கும் இவ்வாண்டிற்கான சாதனையாளர் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன டைனி இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் அண்ட் டைனி இண்டஸ்ட்ரின்வாங்க அந்த மாதிரி வந்து அஞ்சு கோடி கீழே டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள எடுத்து அவங்களுக்காக வந்து நல்லா இன்னோவேட்டிவாக இருக்கணும் அந்த ஐடியாஸ் நல்லா இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு ஒரு மூணு ஆங்கிளில் வந்து அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் எந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறோன்னா இந்த ஐடியா வந்து சமுதாயத்துக்கு உபயோகமாக இருக்குமா அடுத்து வந்து இந்த ஐடியா வந்து ஸ்கேல் பண்ண முடியுமா ஒரே சின்ன இதாக இருக்குமா பெரிய அளவில் வளருமா அப்படின்றது ஸோ இது இதெல்லாம் இந்த ஆங்கிளில் பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து அவார்டை கொடுக்குறோம் இந்நிகழ்ச்சியில் முருகப்பா குழுமத்தின் துணைத் தலைவர் எம் எம் முருகப்பன் பிரிக்ஷன்லெஸ் வெஞ்சர்ஸ் நிறுவன தலைவர் ரவி குருராஜ் மெட்ராஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் தலைவர் சிவராமன் உள்ளிட்ட தொழிலதிபர்கள் கலந்து கொண்டனர் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் மேற்கொள்ளும் நமக்கு நாமே சுற்றுப்பயணத்தை விளக்கி தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் பிரச்சார கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மதுவிலக்கு அமல் செய்யப்படும் என்ற திமுக தலைவர் கலைஞரின் அறிவிப்புக்கு நன்றி தெரிவித்தும் மு க ஸ்டாலின் மேற்கொள்ளும் நமக்கு நாமே சுற்றுப்பயணத்தை விளக்கியும் திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்ட திமுக மகளிர் அணி சார்பில் தெருமுனை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஏ வா வேலு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றும் என்றும் அப்போது கலைஞர் அறிவித்துள்ளபடி மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் திண்டிவனம் திருவண்ணாமலை சாலை பணிகள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இதற்கான நிதி ஒதுக்கிய பின்னரும் மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் ரோடு போடாமல் இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்திற்கு கடுமை கேட்டால் பாதை போடாததற்கு நாங்கள் காரணம் அல்ல பணத்தை ஒதுக்கிவிட்டோம் பாதை போட தயாராக இருக்கிறோம் ஒப்பந்தாரர்கள் சரியாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழக அரசு எங்களுக்கு ஸ்டேட் சப்போர்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் என்கிற எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக இந்த ஆட்சி சரியாக வரவில்லை என்று சொன்னார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் கமிஷன் கொடுத்தால் தான் ரோடு போல நான் அனுமதிக்கிறேன் என்பது ஆட்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இவர் மக்களுக்காக ஆட்சி நடத்துகிறார்களா திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலினின் நமக்கு நாமே சுற்றுப்பயணத்தை விளக்கி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகஸ்தீஸ்வரம் ஒன்றியம் விவேகானந்தபுரம் வடக்கு தாகரைக்குளம் கொட்டாரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் திருமுறை பிரச்சார கூட்டங்கள் நடைபெற்றன புதுக்கோட்டை விஜயா தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் தாமரை பாரதி இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் சோமு நகர செயலாளர் ஸ்டீஃபன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்ட இக்கூட்டங்களில் கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் சுரேஷ் ராஜன் பேசினார் நமக்கு நாமே சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு மு க ஸ்டாலின் வருகிறார் இதனை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் ஒன்றிய திமுக மற்றும் மாவட்ட திமுக இளைஞரணி சார்பில் 
வீரமாணிக்கம் கிராமத்தில் தெருமுனை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் திமுக தலைமை கழக பேச்சாளர் சாவல்பூடி சுந்தரேசன் கலந்து கொண்டு பேசினார் ஒன்றிய செயலாளர்கள் ரவி ரமேஷ் பொதுக்குழு உறுப்பினர் பி ஜெகன் மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் பிரதீப் மாவட்ட விவசாய அணி துணை அமைப்பாளர் ராயப்பன் உள்ளிட்டோர் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் திருச்சி அருகே திருவரங்கம் ரங்கநாத சுவாமி திருக்கோவில் கும்பாபிஷேகத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இந்துக்களால் பூலோக வைகுண்டம் என போற்றப்படும் திருவரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி திருக்கோவிலில் கிழக்கு வாசல் கட்டை கோபுரம் ஐந்து குள்ளி மூன்று வாசல் கோபுரம் பரமபதல் வாசல் கோபுரம் தாயா சன்னதி ஆரியப்பட்டாள் கோபுரம் உள்ளிட்ட பதினோரு கோபுரங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இது தவிர ரெங்க விலாச மண்டபத்தில் உள்ள வேணுகோபாலன் சன்னதி மணல் வழியில் உள்ள ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் சன்னதி உள்ளிட்ட நாற்பத்தி மூன்று உப சன்னதிகளிலும் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே திருக்கோளக்குடி மலை மீது உள்ள ஆத்மநாயகி அம்பாள் சமேத திருக்கோளநாதர் கோவில் சிவகாமி அம்பாள் குன்றின் மீது உள்ள சுப்பிரமணியர் கோவில்களில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் தலைமையில் கும்பாபிஷேக விழா நடந்தது பிள்ளையார்பட்டி பிச்சை குருக்கள் ரத்தினகிரி சுவாமிகள் உள்ள மடாதிபதிகள் இதில் கலந்து கொண்டனர் சிவகங்கை அருகே காளையார் கோவிலில் சொர்ண காளீஸ்வர ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது எட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த கோயில் பாண்டிய திருத்தலங்களில் முதன்மையானதாக கருதப்படுகிறது பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது கடந்த ஆறாம் தேதி யாக பூஜைகள் தொடங்கப்பட்டு நேற்று கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது இதில் சிவகங்கை மற்றும் அருகில் உள்ள மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் சேலத்தில் பரவி வரும் மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஐந்து வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது இச்சிறுவனின் மரணத்தை மறைக்க முயன்ற அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது சேலம் மாநகராட்சி நான்காவது கோட்டத்தில் உள்ள தென் அழகாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகன் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த இவரது ஐந்து வயது மகன் மர்ம காய்ச்சலால் உயிரிழந்தான் சிறுவனின் மரணத்திற்கு காரணமான நோய் குறித்த விவரத்தை கூற மறுத்த மருத்துவர்கள் உடலை எடுத்துச் செல்லுமாறு பெற்றோரை அவசரப்படுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல்களை சேகரித்த போது இரண்டு நாட்களில் அதே மருத்துவமனையில் ஐந்து குழந்தைகள் மர்ம காய்ச்சலால் உயிரிழந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது ஜிஹெச்சில் வந்து அட்மிஷன் பண்ணோம் அங்கே போகும்போது வந்து ஆல்ரெடி வந்து என் பையன் நல்லதாக இருந்தான் அது நான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் செஞ்சு சொன்னாங்க அதை வந்து முன்னேற்றமாக பின்னடைவாங்கனு வந்து அவங்க எந்த பதிலும் எங்களுக்கு சொல்லலை திடீர்னு வந்து என் பையன் வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து கை கால் நீட்டினா அதோட வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டாங்க அதன் பிறகு என்ன காரணங்க எதனால் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரீசன் கேட்டோம் கேட்கும்போது வந்து அது காய்ச்சல்லாம் என்னப்ப நம்பி தாங்க இருக்கும் அது வந்து மூச்சு திறனர்கள் தான் அது காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கான விளக்கங்கள் எங்களுக்கு வந்து தரவும் இல்லை அதுக்கான சான்றுகளும் எங்களுக்கு தரல ஒரு டெங்கு காய்ச்சல்னு சொல்லி அதில் முன்னடைவு முன்னேற்றத்தில் நல்ல பையன் பையன் இருக்கிறான் அதில் பின்னேற்றத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கேட்ட ஒரு மனசு நான் தேர்த்திருப்பேன் நம்ம மேலே ஃபால்ட்டா இல்லை அந்த மாதிரி இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மனநிலைகளை வந்து நான் பண்ணிருப்பேன் ஆனால் எந்த ஒரு பதிலும் முறையான ஒரு பதில் எனக்கு வந்து இல்லை சேலத்தில் பரவி வரும் மர்ம காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மர்ம காய்ச்சலால் ஏற்படும் மரணங்களை மூடி மறைக்க முயன்று வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது அதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த சேலம் மாநகராட்சி எதிர்கட்சித் தலைவர் புவனேஸ்வரி மர்ம காய்ச்சலை மூடி மறைக்க முயற்சி செய்யும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் டெங்குன்னு என்னன்னு ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தி இருந்தாக்க இன்னரைக்கும் இந்த குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வந்தோம்னா அவங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்கிறவங்க எல்லாம் உயிர் பொழைச்சி வெளியில டிசார்ஜ் ஆகி வராங்க ஜிஹெச்ல சேர்க்கிறவங்க மட்டும் உயிர் சாகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்ப ஜிஹெச் நிர்வாகம் எந்த ஒரு நடவடிக்கை மெடிசன் எதுவும் இல்லாம இருக்கிறதா டீன் டீன் வந்து இதுக்கு முழு பொறுப்பு எடுத்து இந்த கொட்டு நாலு குழந்தை இறந்துருக்குது இந்த நாலு குழந்தை இறப்புக்கான காரணம் என்னன்னு தெரிவிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குழந்தைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண டாக்டர் வந்து உடனடியாக சஸ்பெண்ட் பண்ண செய்யப்படும் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை சார்பில் திமுக முப்பெரும் விழா மற்றும் விடியல் மீட்பு பேரணி விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது சென்னை எழும்பூர் பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்திற்கு கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவையின் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதர் தலைமை வகித்தார் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வசந்தி ஸ்டான்லி சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் பி கே சேகர் பாபு திமுக சட்டத்துறை துணை செயலாளர் கே எஸ் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டவர்கள் இக்கூட்டத்தில்
தமிழகத்தில் உள்ள அனைவரின் கோரிக்கையாக மாறிவிட்டதாக தெரிவித்தார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவது உறுதி வந்தால் நான் முதலில் போடுகின்ற கையெழுத்து மதுவிளக்கை அமுல்படுத்தும் கையெழுத்து என்று பிரகடனப்படுத்திய ஒரே தலைவன் நம் தாளை தலைவன் டாக்டர் கலைஞர் அவர் என்னைக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணாரோ அதற்கு பிறகுதான் அது மக்கள் போராட்டமாக மாறியது என்பதை எல்லோரும் இந்த நாடே அறிவார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான அரசினை இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே நிறுவுவதற்கு இங்கே கூடியிருக்கும் கூட்டமே ஒரு மாபெரும் எடுத்துக்காட்டி ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்தை சென்னையில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய துணை தூதரகம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து ஆஸ்திரேலிய துணை தூதரகம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அதில் மக்கள் ஆட்டோ மற்றும் ஆட்டோ ராஜா நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சென்னையில் உள்ள ஐநூறு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பயிற்சியில் சாலை விபத்துக்களை தடுப்பது பயணிகளுடன் நல்லுறவை வளர்ப்பது போன்றவை குறித்து ஓட்டுநர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு இனிமையான பாதுகாப்பான பயணத்தை மக்களுக்கு ஒரு வெல் டிரைவரை நாங்கள் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம் ஸோ எல்லா ஆட்டோ டிரைவரையும் இதன் மூலமாக நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அழைக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆஸ்திரேலியன் டிரைவர்ஸ்ன்ற ஒரு பேட்ச் அவங்க ட்ரெயின் பண்ண ஒரு டிரைவர்ஸ்ன்ற ஒரு அடையாளத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் தமிழகத்தில் தேவாலயங்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக அகில இந்திய கிறிஸ்தவ உரிமை இயக்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே மதவெறி கும்பல் நடத்திய தாக்குதலில் பாதிரியார் ஒருவர் செவித்திறனை இழந்தார் அண்மையில் நடைபெற்ற இச்சம்பவம் குறித்து அளித்த புகார் மீது காவல்துறையினர் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அகில இந்திய கிறிஸ்தவ உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் சாம் ஏசுதாஸ் பாதிரியார் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி வரும் பதினான்காம் தேதி சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகத்தில் உள்ள தேவாலயங்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் ஸ்டாலின் குமார் என்பவர் ஏழு நாட்களுக்கு முன்பாக கடுமையாக தாக்கப்பட்டார் மத தீவிரவாதிகளால் தாக்கப்பட்டு அவர் மருத்துவமனையில் இன்று வரை அவர் சிகிச்சை அவரை தாக்கினவர் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இந்த அரசாங்கம் எடுக்கவில்லை காவல்துறை எடுக்கவில்லை அவரை ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதி பெற்று சிகிச்சை கூட சரியாக இல்லாமல் அவர் மிகவும் வேதனை பெற்று இந்த நிகழ்வு மட்டுமல்ல தமிழகத்திலே தினம் தினம் கிறிஸ்துவை தாக்குவது மத தீவிரவாதத்தில் அதிகரித்து காரணத்தினாலே இதை எப்படியும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் கடலூர் அருகே இரவு நேரத்தில் வீட்டிற்குள் நுழைந்து பன்னிரண்டு பவுன் நகைகள் மற்றும் பணத்தை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர் கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவில் பஜனை மட தெருவில் வசித்து வருபவர் லத்தீன் ஹுசேன் அதிகாலை இவரது மனைவி எழுந்து பார்த்தபோது அறைகள் திறந்து கிடப்பதை கண்டுள்ளார் பின்னர் பீரோவை பார்த்தபோது அதில் இருந்த பன்னிரண்டு பவுன் நகைகள் மற்றும் பன்னிரண்டாயிரம் ரொக்கம் திருடப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் இதுகுறித்து லத்தீப் ஹுசேன் புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மோப்பநாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்களின் உதவியுடன் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிரியா லிபியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து தஞ்சம் அடைந்துள்ள அகதிகளில் நாற்பதாயிரம் பேரை குடியமர்த்துவதற்கான தீர்மானத்தை ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றம் நிறைவேற்றியுள்ளது ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டம் பிரான்சின் ஸ்ட்ராஸ்பர்க் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வரும் அகதிகள் பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது இறுதியில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள அகதிகளில் நாற்பதாயிரம் பேரை ஐரோப்பிய நாடுகளில் குடியமர்த்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக நானூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு வாக்குகளும் எதிராக நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குகளும் பதிவாகின அகதிகளின் மனித உரிமைகளை மதிக்க வேண்டும் என்றும் அதே நேரத்தில் நாடுகளின் எல்லைகளை முற்றிலுமாக திறந்துவிட முடியாது என்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் பிரான்ஸ் டிமர்மன்ஸ் கூறினார் would mean that we take leave of our most fundamental values as Europeans. It would also mean that we would act in clear violation of our legal obligations. Opening the borders and letting everyone in would mean that we would put an end to the European social model as we know it because it could not support. அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியின் சுடர் பிரேசிலின் சாவோ பாலோ நகரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி பிரேசிலின் ரியோடி ஜெனிரோவில் ஒலிம்பிக் போட்டி தொடங்க உள்ளது இப்போட்டிக்கான பிரம்மாண்ட அரங்குகளுடன் நகரின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் 
போட்டியின் முக்கிய அடையாளமான ஒலிம்பிக் சுடர் சாவபாலோ நகரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அறுபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் உயரமும் ஒன்றரை கிலோ எடையும் கொண்ட இந்த தீபம் மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட அலுமினியத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உலக கால்பந்து கோப்பையை வென்ற பிரேசில் அணியின் கேப்டனாக இருந்த கஃபு உள்ளிட்ட பலரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் இந்த சுடர் நூறு நாட்கள் தொடர் ஓட்டமாக பிரேசிலின் முன்னூறு நகரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட உள்ளது இதற்காக ஆயிரத்து இருநூறு வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர் என்றும் பிரேசில் விளையாட்டுக் கழகம் அறிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் திருவண்ணாமலையில் நாளை கூடுகிறது புது யுக சிற்பிகள் மன்ற கூட்டம் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுடன் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் கலந்துரையாடல் தமிழகம் மின் மிகை மாநிலமாகிவிட்டதாக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் பொய்யான வாக்குறுதி அதிமுக அரசின் தவறுகளை மறைக்க நூறு கோடி ரூபாய் மக்கள் வரி பணத்தை வீணாக்கியிருப்பதாக கண்டனம் ஜிஎஸ்டி மசோதா தாமதமாவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியே காரணம் என அருண்ஜேட்லி குற்றச்சாட்டு ஏழு ஆண்டுகளாக மசோதாவை தடுத்தவர்கள் இப்போது வீண் பழி சுமத்துவதாக காங்கிரஸ் பதிலடி குஜராத்தில் முன்னேறிய பட்டேல் சமூகத்தவர் போராட்டத்தின் அடுத்த கட்டம் வங்கி கணக்குகளில் இருந்து பணத்தை எடுக்க அழைப்பு தங்கம் இறக்குமதி செய்வதை குறைக்க மத்திய அரசு முயற்சி தங்கத்திற்கான பத்திரங்கள் விற்கும் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது வணக்கம் வணக்கம்